Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam i lirë ekonomi. Ju kujtojmë se kjo emision është registruar para prakisht. Filoj me lajmet, presidenti i shtetëve të bashkuar, Donald Trump, takohet sot me udhejqës fetar, oficer të zbatimit ligjit dhe pronar bizneses të vogla në Dallas të Texasit, dërkoj që shqyrton propozimet e mundshme në përgjigje të protestave mbarkomtare që pasuan vdeke në afrikano-amerikani George Floyd në duart e policis. Shtëpia e bardh tha se diskutimi rrëth tryezës rëmbullakët do të përfshi zgjidhjet për pabarazit historike në fushën ekonomike, shëndetsore edhe të së drejtës brënda komuniteteve amerikane. Një propozim që presidentit Trump nuk e mbështet është ndryshimi i sa ashtu kjuetërës doktrin e imunitetit të kushtuzuar që mbron oficerët e zbatimit të ligjit nga padit civile. Udhejsit në dhomën e përfajsuesve me shumis demokrate kam parakitur propozime që kërkojnë reformimin e ligjeve të vëndit për policin, ndërsa senati i kontroluar nga republikanët po përgatit paketën e ti legislative. Vdekje dhe disa afrikano-amerikanëve pas veprimeve të forcave të rendit kanë rindezur debatin për rolin e policis në shtetetve të bashkuara, nërsa demonstratat vazhdojnë për të tretër njavë, janë shtuar thirjet mes protestuesve për të hequr fondet për policin, një koncept që ka kryuar konfuzion. Të indinjuar nga vdekje e George Floydit dhe Amerikanëve të tjerë me njërë, Gjatë balafajshimit me policin, një numër në rritje i protestuazve po bëjnë thirje për shpërbërjen e sistemit aktual të policis në shtetet dhe bashkuara. Policia merë miliarda e miliarda dolarë në mënyrë që të brutalizoj komunitetet e pakicave, konkretisht komunitetet me njërë, që është plotësisht e pa drejtë, është shtypje, është racizëm i pasta. Me fjellet ishtë një fondet e policisë që po bëtë një parol kryesore në protesta, ka një debat në rritje mbi do me thënjën e saj, për kufizimi në fjallorë është të tërheqësh fonde. Por disa mbrojtës thonë se nuk bëtë fjallë për eliminimin e departamenteve të policis, por heqën e fondeve nga jo që ata e konsiderojnë një forës të militarizuar e akuzuar për racizëm. Kjo do të të sigurohemi që burimet që japim policistë të mund të shpenzohen më mirë për shëndetin publik dhe punojnë si social dhe shërbimet publike që komunitetet tona ka naj shumë nevoj në vënd që të jepen policisë e cile vepron kryesisht në shumë njëra me anë të dhunas. Por jo të gjithë protestuesit, pajtojnë me sloganin e gjerë. Do të preferoja të largojmë të këshin dhe të sielim të mirët, dua të jemë në gjëndje të telefonojnë nëse më nevojitem. Me gjitha televizia po fiton vrull, zyrtarët e Los Angelesit dhe New Yorkut kanë premtuar se do të shkurtojnë bugjetet e tyret për policinë. Këshili qytetit në Minneapolis, ku vdiqë Floyd, është zotuar të shpërndaj departamentin e policisë. Angazhimi unë është të japim fund mardhënive toksike të qytetit tonë me departamentin e policisë në Minneapolis. Kjo praktikë është bërë më parë, për krasi të regojnë shëmullin e Camdenit në New Jersey, për vitet të tëra konsiderohe si një nga qytetet më bdeke prurse, dhe risa shpërndan dhe rindurtuan të gjithë departamentin e policisë në vitin 2013, Shkalla e dhunës dhe e krimit është zvogluar në mënyrë të konsideru e shme qysha terë. E njëjta e gjë me ndarjen, disa njërës me nduan, a është kjo mënyra jone të jetuarit, a nuk është më mirë të jemi të ndarë, kemi qënë kështu për dekada, por ne ishim në gjëndje të luftojmë kunder ndarjes. Dhe në mënyrë të njashme, me ndoj se sot me policinë, ide e heqë e sësaj në nëzitë të me ndojmë për ta zvëndësura të me një sistemë më të mirë, por kundër shtarët thonë se qasja një model për të gjithë për reformën policore është një ide gabuar. Nëse u dhe që ka dështuar, menagjimi ka dështuar, departamenti nuk u ka shërbyrë si shduhet banorve të ti, por duhet rindërtohet ose të restrukturohet, të themi thjesht do të ashpërbëjmë, atër e cili është plani, jo të gjitha departamentet e policis janë gryuar njësoj me ligjëvënse që vëzhgojnë, dërsa kërkesat për i strukturimin e policis në Amerikë intensifikohen, 
Lëvizja ka të njërë tjetë një qështje në zetë në një vizjedhor të shmë të polarizuar. Shtetet të bashkura kanë kaluar zyrtari shifër në 2 milion rasëve me koronavirus, ndërsa numëri i vdekeve është 112.924. Të pak të njëzët e një shtete amerikane kanë registruar numërin e tyre më të lartë të rasëve me COVID-19 këtë javë, kërësisht në pjesën përëndimore të vëndit. Koronavirusi mbedet një kërcënim serios për vëndit, në thekson dr. Anthony Fauci, eksperti kërësor amerikan për sëmundjet infektive. Në një intervist me kolegën e zërit Amerikës Lesia Bakalec, drejtor Institutit Komtar të Sëmundjeve Infektive, paralemroj se ta një që shtetet pëheqin masat e distancimit fizik, njerëzit duhet të tragojnë shumë të kujdeshëm për të shmangur infektimin. Dr. Anthony Fauci thotë se koronavirusi mbetet kërcnim për shëndetin publik dhe se në këtë periut të rihapjes në pjesën më të madhe të vendit, duen respektuar këshilat e ekspertve për mbrojtje nga infekcioni. Për dikë që jeton në një zonë ku infektimet nuk janë shumë për hapura, është më e pranueshme të këthejnë gradualisht në normalitet, por në një zonë ku ka vatra aktive infekcioni, nuk do t'ishte e këshilueshme të hiqen me njëherë masat e distancimit fizik. Protestat e fundit të nëzitura nga vdekja afrikano-amerikani George Floyd kanë rritur shqetsimin për shtimin e rasteve me koronavirus. Dr. Fauci përsëriti paralajmrimin për reziku në ekspozimit ndaj virusit. E kam thënë prej kohës se grumbullimet dhe turmat shoqërojnë me rezik. E kam thënë prej kohës se grumbullimet dhe turmat U shjetsuam shumë kur mësuam se ka pasur të infektuar në rrate gardës komtare në kontigentin që u dërguan për gjithet protestave. Kjo në nënkupton se egziston mundësia që ata kanë infektuar të tjerë ose janë infektuar nga të tjerë. Dr. Fauci shpjegon se në atmosferën e protestave që shoqërojnë me përqëndrim të madhë njerëzish në një zonë të ngusht me thirje e brohoritje, mikrobet përhapen më lehtë. A i këshilon ata që ndjenë të nevojshme të ushtrojnë të drejtat e tyre kushtetuese që të mbajnë maska si mas mbrojtse. Maskat mund mos kenë aftësi mbrojtse për një qëndë për qëndë, por pa diskutim ofrojnë një mas mbrojtse nga infektimi, nëse dikush është infektuar maska mbrojnë të tjerët nga infektimi, një maske tjesht beze e mjafton. Dr. Fauci u përmbahet paralajmrimeve për një shtim të rasteve gjatë vjeshtës, pra i shton se kjo mund të parandalohet me respektimin e rekomandimeve. Nëse ndjekim rekomandimet në mënyrë efektive, mund të parandalohem një valë të dytë. Nuk është e pashmangshme që të ketë valë të dytë, ne e kemi në dorë të parandalohem nëse veprojmë si duhet. Rihapja në një pjesë të madhe të vendit ka vështirësuar përpjeket për identifikimin e burimit të infekcionit dhe gjurmimin e personave që mund tjeni infektuar. Kjo sepse një pjesë e madhe e infekcioneve vinë nga persona që nuk kanë simptoma, rihapja e bën edhe më të vështirë identifikimin e tyre. Ditët e fundit një ekspert e organizatës botrore të shëndetsis krioj konfuzion kur tha se personat pa simptoma rral herë bëhen burim infekcionit. Të dhënat nuk e mbështesin deklaratën e saj, thotë Dr. Fauci. Rëth 25-50% e personave të infektuar nuk shfaqin simptoma. E dim se personat pa simptoma mund të infektojnë të tjerët. Nuk e dim se qfar përqindje e infektimeve janë shkaktuar nga personat pa simptoma, por e dim që nuk është fenomeni rralë. Ndërkaq po shtohen rritmet e testimit dhe përpjeget për një vaksin vazhdojnë në një numër vendesh. Administrata Trump në filim të muajt njoftoj se ka ngushtuar listën në 5 vaksina kandidate të cilat po imbështet me fonde. Dr. Fauci shprejet optimist se kërkimet po eci në drejtimin e duhur. Jam optimist sepse në prova dhe hershme në njërës dhe në kafsh u panë rezultate pozitive, pra vaksinat që po testohen u ofruan mbrojtje në fazën eksperimentale me kafsh dhe në fazën e parë të provave me njërës. U vërejt një reagim mbrojtës në atjo vaksin, por nuk mund të garantojmë ende nëse vaksina nuk shkakton dëme ansore apo ofron mbrojtje efektive. U nëve kënë garanti që të 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 Dr. Fauci parashikon identifikimin e një vaksinën në një kore rekord, 
fal fondeve që ka dedikuar Qeveria Federale për prodhimin e dozave të disa varianteve të vaksinave, me gjithse ende nuk është identifikuar një vaksin e sukseshme. The federal government is willing to take the financial risk in order to expedite the process. Qeveria Federale është treguar e gatshme të marrë mbi vete rrezikun financiar në mënyrë që të përshpejtohet procesi i zhvillimit të një vaksine, duke e shkurtuar procesin prej disa muajsh. Nëse vaksina nuk funksionon, fondet janë shpenzuar kot, por mendoj se ja vlente të merre i ky rrezik pasi nëse vaksina dele sukseshme, procesi do tjetë përshpejtuar shumë. Eksperti nuk pranon të flas konkretisht për një afat kohor kur vaksina do tjetë disponueshme për populatën e gjerë. A i shtonë se koronavirusi do të vazhdoj të jetë një kërcnim për shëndetin publik për të ardhme në afert, dhe se frika nga së mundjet në gjithse mund të vazhdoj për vite. Por bota do të rikthehet për sëri në normalitet, shprejet me bindje Dr. Fauci. Ndoshta në një dit jo të largët do të ulemi së bashku për një intervjis në studio, thot Dr. Fauci në mbyllje të intervjistës me zërin e Amerikës is you need to stay safe, take care of yourself. When you go out, wear a mask, don't go in crowds. Vashdoj me një oftimet të tjera, në Shqipëria autoritetet një oftuan sot për një tjetër vdeke prej COVID-19, si dhe 24 raste të reja, qytetarë është prekur, Kjo është shifra më e lartë ditore që është nga fillimi epidemis në muajnë mars. Korespondentujnë Iliriana Goli, një ofton nga Tirana. Shqipria për registron një shtim të befasishëm të infektimeve me COVID-19 brenda disa ditësh, pas disa javë është shifra është minimale që solën letësim të masave të karantinës. Instituti Shëndetit Publik një oftoj sot se nga mbi 290 e stime një se 4 orë të fundit, u zbuluan 24 personat të prekur me COVID-19, në përthua gjithë shtëririn geografike të vendit nga Tirana, Elbasani, Dursi, Kruja, Kamza e Shkodra dhe dirin e Lushnja dhe Vlor. Një 59 vjeqar nga Lushnja ndroj jetë më gjesin e sotëm në spitalin infektiv pas terapis intensive një avore për COVID-19, nërsa vuante edhe nga zemra, diabeti dhe anemia. Kjo ishte vdekja e 35 e registruar në Shqipëri për shkak të COVID-19. Rastet e reja janë familjartët të infektuarve të më pashëm, por edhe të preku rrishtas nga virusi që u rrishfaq me shifra maksimale si asë njerë më parë gjatë tre muajve të pandemis. Vetëm në tre ditet e fundit janë 120 rastet e reja, 24 sot, 22 dje dhe 36 të martën, mes të prekurve janë edhe nëndë vetë personel shëndetsor. Në spitalin infektiv janë sot 52 pacient të shtruar, 6 më shumë se dje, nërsa 8 prej pacientve janë në terapi intensive. 329 personat aktiv të infektuar me COVID-19 janë kryesisht në Tiran, Shkodrë dhe Kruj, të cilat janë edhe qytetet më shumë të prekura nga COVID-19, e më pak në Kamës, Durës, Mate dhe Lushnje. Nga Afro 1400 të prekur gjithsej që është nga Marsi dhe Risot, rreth 1000 vetë konsiderojnë të shëruar në Shqipri. Për zërin e Amerikës, Iliriana Goli, Tiran. Në Shqipëri, turizmi bregdetar, por edha i natyror për balen këtë vit me sfidat të shumëta për shkak të pandemis, edha agjencit nërkomtare të ultimeve kanë anulluar vizitat në portet shqiptare të anjeve të mëdha turistike. Një ofton korespondentin Raimond Koda. Në bregdetin shqiptar vijen rekt të dit grupet të vogla, për shuesish. Pandemie koronavirusit me blokim në futurime vajrore dhe pikave kufitare të kësore dhe detare ka frenuar ardhjën në Shqipëri të turistve të huaj. Arben Qipa që drejton shëqatën e biznesi turistik në Saranto, se kryesoria është hapja e kufirit. Të funksionojnë linjët, të funksionojnë sistemet e transportit, fluturimet, kompanit transportve si tragetot e tjera e tjera. Dhe në rrasë e kjo funksionon, është e sigur se të gjithë faktorët e industrisë të turizmit janë të gatshëm dhe janë në pritje ma dje për të filluar atë që ka kjuet industri e turizmit të funksionoj, ashtu zishë ka funksionuar dhe në parë. Një seri protokollës janë në fuqi këtë vit për prandalimin e përhapje së COVID-19. Zotit që pa thotë se është hera e parë që biznesi turistik përbalet me një situatë të tilë dhe koa do të tregoj realizim në këtyre protokollëve. Ne ndeshim i prerët parë në rangë ndërkomtar pa dyshim, ka pika pa dyshim të cilat janë të realizushme, se është qështje teknike, por ka edhe pjesë që në basë të tipologjisë të vendeve përkatse duen trajtuar ashtu si kurse vetë vëndje kërkonë. Drejtu e si shëqatës e biznesi turistik, thotë se agjensit dërkomtarë të udhëtimeve kanë nulluar prekjen e porteve shqiptare nga njët e mëdha turistike. 
Këtë vit turizmi po rentohet në tregun e brëndshëm dhe në trevat shqiptare, thot Zodit Shqipa. Po është e vetë mja gje sigur në këtë moment se turizmi do tjetë turizm lokal, turizm rajonal, le themi, a i këmë te për që ne kemi edhe faktorin shqiptar që në are thonë, po nuk me ndoj se është, le themi, lokomotive e turizmi të kërkon Shqipria. është një injekcion pa dyshim kylloj turizmi, po nuk me ndoj se është ajo qka do të shpëtoj në të armen në shpejt apo të vonë teritorin shqiptar në këtë industri. Ndërkoj e vetëm turizmi bregdetar, por dhe e natyror përbalen me sfida nga mungesa e turistve. Sfida e parë ishte ndërprej e rezervimeve, thot Kristina Fidi, që organizon në uftime me kuaj në disa zona në jukë të Shqipëris. Për posë vështirësive që u lidhën me mungesën e klientve, prisnim shumë vizitor këtë vit, gati 20% më shumë krasuar me vitin e kaluar në bazë dhe prenotimeve, undërprem pa pritur të gjitha dhe kjo që e sfida e parë që patëm. Zëjan Fidi të të mëtej se orientimi është drejt tregu të vendas, por është një treg që operatorët nuk kanë qenë të përgatitur. Gjatë kësaj periude u përpoqëm të orientojmi dhe të drejtojmë strategjinë në drejtimit tjera. Sigurisht që të gjithë operatorët janë të orientuar drejt tregu të vendas kryesisht këtë vit. Por është një treg për cilin nuk ishim të përgatitur dhe përpoqëm i të dizajnojmë programe në funksion të tregu të vendas. Tregu ndërkomtarë vion të jetë interesuar, thot Zëjan Fidi, pas jo vetëm kylloj turismi, por dhe vetë zonat e gjelbëra në rajonë kanë më pak risk për përhapje në virusit. Shumë vënde po e perceptojnë si një vënd të sigur, ku nuk patëm një goditje të fort prej virusit dhe kur shumë rajone janë të gjelbërta, kur nuk ka pasu raste. Tani, në takon në ne që ta kemi me pak frikë, ardhje në vizitorve. Me gjitha të ne kemi marë masat dhe në djenin timet gjitha operatorët kanë marë masat që të ke një sezon të sigur sepse vetë në atyra të ofron më shumë garanci dhe për distancimin social edhe për aktivitetet me më pak njerës me grupe më të vogla. Sektori turistik është nga sektorët më të nënsishën për ekonomin e Shqipëris. Kras fidave të pandemis, kjo sektor përbat me vështërsin që kanë zonat turistike që nga problemet me infrastrukturën, shërbime turistike, furnizimin me ujë dhe menagjimin e mbetjeve urbane. Për zërën e Amerikës nga Gjero Kastra, Raymond Kola. Javën që vjenë në Prishtin, pritë të shkoj i dërguar i posaqëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajqak, në përpjeke për të siguruar i fillimin e tyre. Në Kosovë, ndërkajq po diskutohë se kush do t'i drejtoj këto bisetime. Presidenti Hashim Thaci thot se a i përfajson Kosovë në rafshin e brëndshëm dhe t'i jashtëm, dërsa qeveria e rengull këmë se bisetimet u dhiqen prej saj dhe se po përpikje t'i gjenjë konsensus edhe me opozitën. Njofton korespondentu në Prishtin, Leonat Shehu. I dërguar i posaqëm i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Sërbi, Miroslav Lajqak, pritët që javën e ashme të qëndroj në Prishtinë një përpjeke për të siguruar i filimin e bisedimeve të pezulluara gati 2 vjetë më parë. Ende nuk është bërë e ditur se me këtë të takohet Zoti Lajqak e mërimi të cilit në këtë post të shkritikuar nga prezidenti i Kosovës Ashim Thaci, me që diplomati Lajqak vjen nga Slovakia një nga 5 vendet që nuk e njoj pavarsin e Kosovës. Kune ende zërtarisht nuk jam informuar, por do të shumë agendën dhe prioritetet cilat i ka në përkushtimin e ti përfasu si bashkimit e Europian, pas taj naturës se do të përgjigjim si presidenti vendi, si gjyre e presidentit, por për neve është më rënsi që përfasu si ndërkumtar që mere në këtë, me këtë qeshtje, ta trajtojnë Kosovën si një vend i pavaru dhe sovran, gjithë dhe që asë tjetër është e dështua, kushtë dhe që tjetër hajë. Prezidenti tha që tha se ka besim të plot në qasi në shtetëve të bashkura për të arritur një marveshje me Sërbin. Një dërshipi i presidentit të shtetë bashkura të Amerikës, presidentit të ramë dhe dinamike, energjia, ambasadorit Grenell do jenë, Grenell do jenë efektive dhe do të shenojnë rezultate konkrete. Nuk ko ko ata një më për motjet të pulseve apo trajtime seminarikët e qeshtjes e Kosovës për një herë si prokën mes do të Kosovë Sërbi, për është për vendimore historike që si edhe rezultat konkret. Heqe e tarifave ndaj madrave sërbe dhe më pas dhe të masave të recipositetin ndaj Sërbis hoqe dhe pengesat për rifilimin e bisedimeve. Në Kosovë Sërrisht janë gjallur debatët se kush do të drejtoj këto bisedime. Prezidenti tha që i tha se a i përfajtëson Kosovën në rafshin e brenshëm dhe të jashtëm, dërsa bërithirje për bashkëndim të institucionove dhe partive politike. Qeveria e rejtë thot se bisedime do të dhejqen prej sajnë, dërsa po përpichet të sigurojnë një konsensus edhe me opozitën për këtë qështje. 
Kryeministri i Kosovës, Avdullah Oti, paralemroj krimi një forumi të ullhezve të të gjitha partive politike për procesin e bisedimeve. Këtu unë i ftoj ata që të pranoj që të në dëgjoj, qasin të onë ka shi këti proceset të të bënë pies e procesit. Por Ljëvizja vëtvendosje refuzoj një ftes të qeverisë e Kosovës për të diskutuar në lidhje me bisedime të ashme me Sërbinë. Në reagimin e kësaj Ljëvizja e thuot se një qeverie varur dhe mundësuar nga votat e listë të sërbe dhe e formuar nga thaci e për të, si dhe një qeveri që ja hetë shtetit të Kosovës e si pozitetin me Sërbinë nuk ka as kredibilitet, as legitimitet. Pra nda i thekson kjo Ljëvizja jo nuk është përgjigjur asaj ftesi sepse nuk do tjetë pjese atyre takimeve. Askosh nuk e di se kur mund të rifilojnë bisedimet, por qarta zi kjo nuk mund të dolë para zgjedhëve të përgjithshme në Sërbi që mba në mënis të një qëshor. Vizita a Zotit Lajqak shqiet si pjese për pjekeve për të qartësuar rjedhe në këti procesi që filoj më 2011, por nuk arritë të cigurojnë normalizimin dërmjet të dyja vendeve. Për zërin e Amerikës, Leonat Shreju, Prishtin. Sekretari Amerikani shtetit Mike Pompeo të mërkurën kritikoj Kinën, Iranin dhe Nigerin si dhe disa vëndet të tjera për shkelje të lirive fetare. Korespondentja e zërit Amerikës Cindy Sein, si edhe më shumë holësire të raportit dhe departamentit të shtetit në bilirit fetare ndërkomtare për vitin 2019. Sekretari Amerikani shtetit Mike Pompeo tha se në kin shtypja e sponsorizuar nga shtetin dajtë të gjitha theve është duke u intensifikuar. Partia Komuniste Kineze tani po urderon organizatat fetare të i pinën u dhe heqje se saj dhe të injektojnë dogmat komuniste në mësimet dhe praktikat e besimit të tyre, arrestimet masive të ujgurve në Xinjiang, po vazhdojnë po vazhdojnë edhe shtypja e tibetjanve, budisteve, antarve të levizis Falun Gong dhe të krishtjerve. Kina ka hedhur poshtë kritikat për burgose masive të ujgurve, duke i quaj të raton dërhyrje në punët e sajtë të brendshme dhe thot se rjeti i gjëri qendrave të paraburgimit në Xinjiang, po përdoret për trajnime profesionale, publikimi i raportit të departamentit të shtetit në bilirit fetare për vitin 2019 të mërkurën, ndodhë në një kohë kur bota po ndjek me vëmendje protestat masive kundë racizmit dhe dhunës e të pruar të policis në mbarë shtetet e bashkuara. I pyetur në lidhje me autoritetin moral të shteteve të bashkuara për të gjykuar vendet e tjera, Zotit Pompeo tha se shtetet e bashkuara trajtoj në mënyrë direkte pa drejtësit në ndryshen nga Kina. Kur diqka që tragike dhe aqet mershme, sa jo që ndodhik George Floydit ndodhë, qeveria reagonë. Ne pam se si forcat lokale të zbatimit e ligjit dhe Departamentu Unit Drejtsis lëvizen shumë shpejt për të trajtuar atë situatë të veçantë. Zyrtarët Amerikanë folen edhe për gjendjen e rëndë në Nigeri, ku grupet terroriste, shteti islamik dhe Boko Haram vazhdojnë të sulmojnë muslimanët dhe të krishterët. Ambasadori Amerikanë për gjyit fetare ndërkomtare, Sam Brownback, bëri thirje për veprim gjatë konferences dhe shtypit të mërkure në departamentin e shtetit. Jam thelsisht i shqetsuar për atë që pëndonë në Nigeri për shkak të përshkallzimit të dhunës dhe masakrave dhe mungesës e një përgjigje efektive nga qeveria. Ne me të vërtet kemi nevoj që qeveria nigeriane të ngrihet dhe të veproj në mënyrë shumë efektive në teritorin e saj. Ambasadori Brownback tha se Arabia Saudite me shumic muslimane gjithashtu mbetet shqetsimi veçant pas i vazhdojnë të jetë vendi vetëm në bot pas një kish. Në Itali, rezultatet e një studimi në bicilsin e detit në mbarë vëndin gjatë mbyllis për shkak të koronavirusit tregojnë një ullje prej më shumë se 30% të ndotësve nga mbeturinat njërzore dhe bujqësore që derde në detet pranë Romës. Por zyrtarët thonë se është shumë shpejt për të arritur në përfundimin se mbyllja ishte arsyja e vetme, pas ishë vendosja rrymave detare dhe reshjet e pakta, mund të kenë qënë gjithashtu faktorë në dikues. Gjiri e Napoli të bosha ti si rezultati blokimit e gjatë e Italis për të prandaluar për hapjen e COVID-19. Marco Lupo, drejtori për gjithë shumë e agjensis mjedisore të rajonit të Lazios, thot se rezultatet para prake të një ankete mbar komtaret Ministrisë së Mjedisit 
Tregojmë për një ullje për e mbin 30% të ndotësve të azotit dhe fosforit që gjende në urat e zeza dhe mbetit e tjera në zonën bregdetare të rajonet, krasuar me 2 vite më parë. A i beson se eliminimi turizmit, pasi Italia urdëroj izolimin më 10 mars, uli numrin e vizitorve në rajon, duke ullur kështu nivelin e urave të zeza nga gati 30 milion turist që vizitojnë normalisht krye qytetin shdo vit. Këtë vit qytetet bregdetare kanë qënë shumë më pak të populuar a krasuar me të njëtin mua e vitet të tjera, duke zvogluar barën antropike. Ne dim se në këto zona e mpjantet e administrimit ujrave të zeza nuk mund të vazhdojnë të përbalojnë fluksin masiv të njerëzve gjatë verës. Shkenstarët ashmë kanë dokumentuar ndryshime ekologjike në gjithë botën si rezultati i blokimeve nga Covid-19. Në bryjet e Italis, destinacionet njohra të pacë nuara, por her pasere të ndotura, efektet e dukshme të blokimit janë kudo. Në gjirin e Napolit, zekonisht të ngarkuar, por tani të pastruar nga ngarkesa të anijet e lundrimit dhe kroqeret, delfinat që zekonisht faqen vetëm larg bryjtjeve në mesde, tani i shef pran bryjtjeve. Për të shfryzuar këtë moment të veçan të ofruar nga blokimi, Ministri Mjedisit të Italis Sergio Costa më 15 pril u dhëzoj rojet bregdetare dhe agjensit e tjera të zbatimit ligjit që të punojnë me autoritetet lokale të Mjedisit për të marrë monstrat e ujt, për të monitoruar dhe vlerësuar ndryshimet e detit në 8.000 km të vjes bregdetare të Italis. Deti tha ditë shka, ne e dëgjuam dhe po e kontrolojmë, sepse imajet si nga si përfaqa ashtu edhe nga në nuj, nuk mund të jenë plotësisht qeruese. Në këtë mënyrë në do t'jemi në gjëndje të kemi një analist të plot të asaj që ndodhi në detë, gjakë saj periuda. Për peshkatarët që janë në portin kryesor industrial të Romës në Civita Vekja, Blokimi është qëruar me një rritjet peshkimit, që është i reguluar për të parandaluar peshkimin e tepërt. Roberto Arki Prehte, biolog dhe tarë me kooperativën lokalet peshkimit në Civita Vekja, beson se mungesa apo paksimi i trafikut dhe tarë, anjeve të lundrimit, trageteve, kroqerave dhe madje dhe anjeve të gjuetis paleje, rezultua në më shumë pesh, më pran bregut. Admirali Leone thot se rezultatet e studimit do të publikohen nga Ministria e Mjedisit dhe do të mëndimojnë në drejtimin e politikave në të artëmen. Para se të ndami, u rikëthemi lajmeve. Presidenti i shtetëve të bashkura Donald Trump takohet sot me udhejqës fetar, oficer të zbatimit e ligjit dhe pronar biznesesh të vogla në Dallas të Texasit, dërkoj që shtyton propozime dhe mundshme në përgjigje të protestave në barkomtare që pasuan vdeke në Afrikano-Amerikanit George Floyd në duart e policis. Shtupia bardh tha se diskutimi rrët të rezë së rëmullakët do të përfshi zgjidhjet për paparazit historike në fushën ekonomike, shëndetsore dhe të së drejtës brënda komuniteteve amerikane. Këtu e përfundojmë ditarin për sot i cili u registrua para prakish. Ditari mund të ndikjet shdo dit në faqen ton të internetit zëri Amerikës.com, si dhe në Facebook. Miru pafshim!